اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد علیہ صلاۃ وسلام وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد me emrin e Allahu të gjithë më shirëshmit më shirëplotit falenderimi takon vetëm Allahu të krijuesi të gjithësisë vetëm Allahu në falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe fali e kërkojmë Salavatin ton dhe urimin më të mirë ja për cjellim të dashurit ton Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes e tij të nderuar dhe kushdo që e ka ndjekur rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falenderimi takon vetëm ty o Zoti i gjithësisë që na mundsove që të jemi pjesë e ümmetit Muhammed Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Falenderimi takon vetëm ty o Zoti i gjithësisë që na mundsove që ne në këto ditë që jemi duke jetu në jetën e kësaj dynjaje të themi pareshtur dhe vazhdimisht ashheduan la ilaha illa Allah wa ashhedu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Falenderimi takon të jo zotë i gjithësis që na përzjo dhe ne robërit e tu që na hqarë me mëkate të panumërta që të jemi pjesë e ymetit muhammedit alaihi salatu wa salam. Falenderimi takon të jo zotë që na bërë musliman Në bërë e për atyre që dëshmënë se nuk ka zotë tjetër për vetë shteje, që dëshmënë se ti e një dhe nuk e shok dhe nuk e ortak në pushtetin tëndë, falenderimi takon vetëm ty o zotë i gjithis që nga mundsove që sa herë që të marrin frym në zemra tona të gëlloj shpresa se ti me lejen Allah subhana wa ta'ala me të gjitha më kate tona, me të gjitha gjynahe tona, do të në falësh dhe do të në më shrësh. Alhamdulillah, falenderimit takon ty o Zotë i gjithis. Vlezër të dashur dhe motër atë respektuara, paqja e vazhdushme, selame tona dhe përshëndetje tona, qofshin gjithmon dhe kurdoher me dashurin ton Muhammed Mustafan sallallahu alaihi wa sallam të cilin e prëzjodhi Allahu subhana wa ta'ala u dhëzues dhe u dhërëfyues në rrugën e drejtë e përzjodhe Allahu subhana wa ta'ala me madhërin e ti, që ne robërit në tokën e Allahu subhana wa ta'ala të gjejmë drit nga drita që aje shpërndau, të gjejmë uzim dhe si rjedhoj me ndërmjetsimin e ti ditën e madhe në gjenetet e larta, kur dalim bi tokën e masherit Allahu subhana wa ta'ala të na e mundësoj që të pim uj nga keotheri dhe uj nga dora e bekuar e Muhammedit alaihi salatu wa salam. Allah në mundësof të gjithve, inshalla, shëfatin e pejgamberi tonë, sallallahu alaihi wa sallam. Vlezër të dashur dhe motra të respektuara, ju përshëndes të gjithve pa përjeshtim. Ju nëna, ju babalar, ju vlezër, ju motra, ju të ri dhe të reja që në ndishin e këto qaste, ku do që ndodhin në shtëpit e juaja në ambjendet të nryshme, ju përshëndes me përshëndetin e bukur islame, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa sallam u e barakatu, paqja, bekimi, mirësia dhe mëshira Allah subhana u të ala që oftë mbi të gjithë ju. I lutem Allah subhana u të ala që në këtë mbrëmje në pozicionet që jeni duke qëndruar, në vendet që jeni duke qëndruar, i lutem Allah që të sjeli rahmetin e ti dhe mëshirën e ti në zemra tuaja, në zemrën time dhe në zemrën në gjdo besimtar. I lutëm Allah subhana wa ta'ala në këtë natë që të në falë të në mëshiroj, në bëj besimtar të përkushtuar në rrugën e Allah subhana wa ta'ala dhe të në mundësoj që vazhdimisht në jetën e kësaj dynjaje në të jemi besimtar të përkushtuar dhe besimtar që presin nga Allah subhana wa ta'ala falje, mëshir, magfiret dhe përgëzime ditën e madhe me gjenetet e larta. Vlezër të dashur, Allah subhanahu wa ta'ala në mundësoj që edhe në këtë natë të takohemi bashkarisht dhe të bizedojmë dhe të qajmë dertin tonë, halin tonë dhe të përmendim Allah subhanahu wa ta'ala si që lusë atë që të në mundësoj që të vijojmë sa të kemi frymë në gojën tonë, sa të kemi rahje në zemrën tonë, Allah inshallah në mundësoj të në mundësoj që të shërbem këti dini. Ashtu si që lutem Allah subhanahu wa ta'ala që dhe ju, 
që bën një sabër dhe bën një durim që në ndëgjoni dhe kohën tuaj e shpenzoni duke që ndruar me ne, i lutëm Allah subhanahu wa ta'ala që këto qaste të bekura që që ndroni dhe dëgjoni fjallë të Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu asielt ju në familje të juaja, rahmet, u asielt Allahu subhanahu wa ta'ala mirësi për e vladin tuaj dhe të dashurin tuaj, si që lutëm Allahu subhanahu wa ta'ala që shëndet të vazhdushëm t'ju japë dhe t'ju ruaj këto dit nga belat dhe nga sprovat dhe nga sëmundja e cila po qarkullon ku do dhe njerëzit janë trembur presaj dhe lusim Allahu subhanahu wa ta'ala që në mënyrë dhe qantë zemra tona të jenë të qeta dhe ne t'jemi t'knaqur dhe t'bindur që nuk do t'na gjej as gjë përveç asaj që ka caktu Allahu i mathë dhe ne elhamdulillah që jemi musliman dhe jemi të bindur për këtë, mirë po ne jemi të obliguar nga Allahu subhanë wa ta'la dhe të mësuar nga pejgamberi jon, sallallahu alaihi wasem që e kemi për dëtyri që ne gjithë se bepet tona tiber. Atëherë me lejen Allahu subhanë wa ta'la dhe të vazhdojmë pjesën e dytë të bisedës tonë që e nisë mbrëmin e kaluar. Mbrëmin e kaluar në folën për një ndodhi të veçantë, në jetën e pejgamberi tonë sallallahu alaihi wa sallam dhe në bashkëbizedimin tonë në përmjet këti rjeti social në thamë që pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam po kalon të ditët e ti të vështira ishte në ato loj situate ku i vdiq gjagja e ti që e mbronte i vdiq gruaja e ti të cilin e kishte ngushtlim dhe gjithë shka dhe banorët e mekës po e mundonin në maksimum të maksimumit dhe pasi e pa vetën e ti që nuk ishte rukzidhje, tjetër vendosi të shkonte në taif dhe ati ndodhe e njëjare që të treguam natën e kaluar. Dhe në të loj situatet të vështirë kur pejgamberi sëllallahu s.a.m. ishte këthyrë në shtëpin e ti dhe shikonte që nuk ishte në fund të tunelit as një loj drite, Allah subhanahu wa ta'ala e soli Gjebrail e minin për ta përgëzuar, për ta ngushluar, dhe për t'i dhenë shpres dhe për t'i dhenë nëse ty o Muhammed nuk të dua njerëzit be cilë t'i e rritur dhe edukuar, mos haro që ty t'ka dërguar Allahu më shirë për njerëzimin dhe Allahu subhana wa ta'ale të donë më shumë se sa të gjithë njerëzimi që ti mund t'a mendojsh dhe konceptosh. Dhe folëm paka shumë natën e kaluar për rukëtimin që e bëri pejgamberi jonë sallallahu alaihi wa sallam bashkë me Gjebrail e minin nga gjamia njerëzimi e haremit në mekën, drejt në gjamin e kësa, dhe kjo tim që bëhet është bërë natën që uët isëra, dhe më hënë utimi horizontal që pejgamberi sërëllahu sërëm e ka bërë nga mekën në gjamin kutsit, a i që uët utim natën pra el isëra. Allahu subhanahu wa ta'ala në përmend këte në Kur'anin kërim duke thënë Bada udhu billahi minë shëjtani r-rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Subhana l-lëdhi asra bi-abdihi Lejlan minë al-Masjid al-Haram Ila al-Masjid al-Aqsa Palenderimi dhe i lafdruar qoft Allahu subhanahu wa ta'ala Qe mori robin e ti Muhammedin alayhi salatu wa salam Në një pjesë të natës Dhe me bashk me trupin e ti Dhe me kalin në atë mjetin Uthues uthoj Nga gjamia e mekës Dej në gjamin aqsa Për t'i treguar Allahu subhanahu wa ta'ala Madhështin e ti Dhe për t'i treguar robit e ti Muhammedit alayhi salatu wa salam Disa pre argumenteve cilat Muhammedi alaihi salatu wa salam endhe nuk i kishpar. Në thamë në natën e kaluar që Allahu subhanahu wa ta'ala një dit pre ditve duke qenë i mërzitur dhe i shqicuar, i erdhi Allahu subhanahu wa ta'ala bashkë me Gjebrail e minin dhe mbrem në kujtuar se kujtuam bashkarisht që pejgamberi sallallahu sallam arriti në mesgjid al-aqsa dhe lidhi burakun e ti dhe lidhi burakun e ti në në vendin në murin, cili quet muri i vajtimit që quen bite israelitve dhe besimtarë muslimani thonë muri i burakut ku Allahu subhana wa ta'le ja mundësoj pejgamberi tonë sallallahu alaihi wa sallam që të lidhte burakun dhe pre atyre në ka tregu pejgamberi dhe në ka mësu që ne duhet i lidhim dhe duhet i bëjmë të gjitha se bebe tona. Mirë po vlezërit e mi të dashur, ne këtu ndalëm ramë. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam për zjodhi qumshin për tapi, 
për zjodhi shpëtimin për vimetin e ti, por në tjetën ko pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, në këtë natë ka falë namaz me gjithë pegamberan të Allahu subhanahu wa ta'la që i ka kryu, që nga koha demit alaihi sallam, dhe deri të këmë imrami për tyre që ishte Isa alaihi sallam. Se si ka ndodhur ardhja e pegamberanve në gjaminë e kutsit, dhe si pegamberi sallallahu sallam që e ka fali ma me ta, nuk dim ne ka qenë fizikisht apo ka qenë shpirtrisht, nuk duhet të merë me këtë, ndoshtë është një temë për të trajtuar her tjetër, mirë po pasi pegamberi sallallahu alaihi sallam merë urdhër pre Gjebrail e minit, ata në gjitën lartë për në hapsirat qëllore. Në të qaste pegamberi sallallahu alaihi wasallam do të fillon të etapën e re të një njëriu i cili ka kaluar qëto loj limiti që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka kryuar, e kam fjale në këndvështrimin geografik. Ishte ka qenë dhe është i vetmi pegamberi jonë sallallahu alaihi wasallam që ka kaluar të gjitha atmosferat, të gjitha shtresat e qjeve, deri sa bashkë me Zebrail Aminin do të arrinin lartë në audiencë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë për Zebrail Aminin po i thotë për e gamberi tonë sallallahu alaihi wa sallam duke e urdhruar që ta shtë ngrieshin lartë për të shkuar për të taku me Allahu subhanahu wa ta'ala vazhdojnë duke e cër bashkarisht dhe kur afrohen të këqili i parë dhe këtu në mëson për e gamberi jonë sallallahu alaihi wa sallam i cili e të regon vetë në gjarin se si ka e cër punat natë kur Allahu subhanahu wa ta'ala e bekoj. Thot për e gamberi sallallahu alaihi wa sallam, të roket Gjebrail e minin dherën e qilit, dhe thot rojtari i portës e qilit, të cilër nuk mundet askusht në jetën e kësaj dynjaje, që atë të i kalonat e, nuk mundet askusht atë të i kalon qilin e parë, shtresën e parë. Dhe po thot për e gamberi sallallahu alaihi wa sallam, po thot me leku mbrojtës i portës, kush është që po të roket në këtë derë, i thot Gjebrail e mini, unë jam Gjebraili, edhe po i thot me leku mbrojtës, e kush është me ty, o Gjebrail, a i thot është Muhammedi alaihi salatu wa salam. I thot është Muhammedi alaihi salam, dhe me leku e Allahu subhanahu wa ta'le do të habitet, dhe do thot a qenë ka shpalur Muhammedi alaihi salatu wa salam, a pas ka ardhur revelata për profetin e fundit, dhe kur e shikon për e gamberin tonë sallallahu alaihi salam, i a qelën derën ati. Mirë po duhet ndalem pak të vlezër dashë për të bërë një shënim, i cili ka një rëndësi të veçan në jetën tonë të përdiqme. Kur thash, pak më lartë, askush për e kryesave të laut, subhana wa tale nuk mundet të kaloj qilin e parë, që nga ademi alaihi salami cilë është kryuar në gjenet dhe është këty në tokë, askush nuk mundet, përveç asaj ati që Allah subhana wa tale e kaloju, si që është rasti i pejgamberi tonë sallallahu alaihi salam, dhe përveç me lajkeve cilët kanë detyrat e tyre dhe urdrat e tyre që i bëjnë duke ardhuruar dhe duke madhuruar dhe duke respektuar ligjit a Allah subhana wa ta'ala. Dhe qëfar po ndodhë? Ne Allah subhana wa ta'ala në kam suar në Kur'anin kerim dhe në të regon që natën neher pasere shikojmë burujët a të shikojmë ato meteorët që bijen. Ne të gjithë pa përreshtim kemi parë her pasere meteorë që bijen nga qili ose thënë dyshe këputet yli dhe bin këp është. Në këndvështrimin fetar, do të trajtojmë të loj aspekti dhe nuk do të merë në trajtimin shkënsorë se nuk është detyra ime dhe fusha ime, thotë për i gamberi sallallohu alaihi o sëllem, gjente dhe shëjtant, gjdo nata ta hypin bë njëri tjetërin qafës duke vazhdu njëri pas tjetërin nga toka deri lartë në qielin e parë. Kër vazhdojnë të rukëtim gjindet që hypin bë njëri tjetërin, arrinë deri të këporta të kufiri i qilit dhe ati ata arrinë me qëllim që të ndëgjojnë ndo një urdhër që Allahu subhanahu wa ta'ala të japi me legve të tyre. Dhe ata nuk mundën të kalojnë këtë loj hapsire dhe këtu falëgjorët ose magjistarët e ndryshëm punojnë me gjindë dhe shëjtant për të marë vesh diçka nga e ardhmja. Mirë po kjo nuk është se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e din dhe ata bëjnë diçka të veçan. Mirë po kjo është tolerancë Allahu subhanahu wa ta'ala në cilën a i kryusi i gjësis 
isprovon robërit e ti, por në të njëtën ko, gjindët dhe shetan dhe të interesuar, për ndërgjuar diçka, shkojnë dhe ipin gjdo natë, në bi njeri tjetrin, deri sa të përpichen të ndëgjen diçka nga urdhët të Allah subhanu wa ta'ala. Mirë po vlezër dashur, kur ata ndëgjen dhe një grimës të vogël, Allahu ja ka leju, ata në momentin që i pari e merë vesh lajmin e ti, pra që diska ka ndëgjuar, a je transporton lajmin dhe kuj fundit fari për gjindve, i cili mban njëri pas tjetërit lartë në bisupe, largohet nga një herë duke i dhenë mundësi vetës e ti që informacionin që e ka marë, ta transportoj dhe ta përcili të këgjinë të tjerë, të këmë magjistarët, të këmë falëngjorët, edhe sa i nuk përbën asë gjithë veçanë. Pastaj në këtë rast, Allahu dërgon yje pre yjeve të ti, ose që që themin e meteor, të cilët i djegin kretë zinëgjirin e gjinëve nga lartë dheri poshtë. Dhe ata normalisht nuk din asgje, por trajtimi i qështjes e magjistarëve, falëgjorëve, është diska tjetër, mirë po e thashtë që këtë qilin e parë, asë kush nuk mund e takaloj. Dhe këtë mjësi Allahu subhana wa ta'ala, ja dha pe i gamberi tonë Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, ja dha pe i gamberi tonë Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, me qëllim që ta veçante, si që kishte përzjedhur të veçante në jetën e kësaj dynjaje, si që përzjodhi rahmet më shirë për botrat në këtë botë, dhe qëfar ka kriju Allahu subhana wa ta'ala, dhe në tjetin ko Allahu subhana wa ta'ala me emra dhe cilësit e ti veçanta, e ka veçu, pejgamberin tonë sallallahu alaihi sallam, ditën e gjukimit, që tjetë a i pari që do të rinjallet në token e madhe, dhe do tjetë i pari Muhammedi alaihi salatu wa sallam, i cili sa të rinjallet nga varri i ti do skojnë në seqde, dhe mirësia Allahu subhanahu wa ta'ala që e ka dhe në ti, është kur gjithë njërëzit do të thonë, o i mjeri unë në këtë dit, Veç Muhamedi jonë, i dashmi jonë, Muhamedi sallallahu alaihi sallam, dhe thot, ummeti, ummeti, dhe të kujtohet për mua vlaj dashur, dhe të kujtohet për ty vlaj dashur, dhe të kujtohet për ty motër ndëruar, dhe të kujtohet për gjithë ne që kemi pretendu dhe kemi ndjeku rrugën e Muhamedi talehi sallatu wa sallam, dhe na dit ma dhe pejgamberi sallallahu alaihi sallam, dhe të bëj shëfatin ndërmjetësimin e ti të ma dhe ka Allahu subhana wa ta'ala dhe Allahu kryusi gjësis me maldhine ti dhe ndërmitësimin e pejgamberi tonë së lëllësem, do të nga mëshëronë dhe shpesem shumë që Allahu të nga pranon mundësin, që të nga bëjë shëfat pejgamberi dhe të nga fusin gjenetet e lartë të thoni amin vlezër dashur dhe motra të respektuara. Hynë pejgamberi së lëllësem pasi trokitën në derën e parë të qilit dhe kur po hynë, po shikon ademin alehi sela, babajnë e njërzimit, Pegamberi në parë, njëri u në parë që jetoj në gjenet, njëri u në parë që u kryua dhe njëri u në parë që bëri gjynah. Kër e shikon pegamberi sallallahu alaihi wa sallam, ademin alaihi sallam, dhe nuk ka mund kush të shikoj ademin nga të vdekurit pasi nuk ka pas mundësit të takoj gjallë, përveç pegamberi tonë sallallahu alaihi wa sallam. Dhe po e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, që kur e pa ademin alaihi sallam, e trupin e madhë, me një gjatësi rreth 60 parakrat të tila, thot, ja mahnitur me pa mjene ti, mirë po më ka bo diçka habi. Ka bo diçka habi kur e pash ademin alaihi sallam, dhe thot, e pash ademin që kur hap të syt në krahën e djath, ishte i busjeshur, dhe kur hap të syu në krahën e majt, a i mërzite dhe shqetsohej. Vlaj dashur, a dini pse mërzitej Ademi alaihi sallam kur hapë të sytë në kraun e djatë dhe kur hapë të sytë në kraun e djatë busjeshte dhe kur hapë të syu në kraun e majtë me shikimin e ti a i mërzitej sepse në kraun e djatë shikon të besimtar, besimtar të cilët e kishin besu Allahun dhe ishin prej banorve gjenetit dhe në anën e djatë, në anën e majtë shikon të banor të zjarët dhe gjenemit që vuonin në të natë. Pegamberi jonë, sallallahu alaihi sallam, në këtë na të mjeragjit, të utimit nga toka për në qie e të lartë, ka parë mrekulli, po ka parë në të njëtën ko edhe lahtari të madhe, në të na të madhe. Lezër dashur, pegamberi Allahot, Muhammedi, sallallahu alaihi sallam, është takuar me babajnë e njërzimit, është përmaluar dhe kanë bashkëpizeduar, dhe pre aty pegamberi jonë, sallallahu alaihi sallam, e nisë rukëtimin e ti dhe po e shkurtojmë pak të takimet e pejgamberanve me pejgamberin tonë Muhammed sallallahu edhe për efekt të kohës edhe duke ecur pejgamberi sallallahu po arri në qielin e dytë 
të kësaj gjithësie. Dhe të roket Gjebrail e mini dhe po i thuet, kush është kuj njëri që të roket, kuj person që të roket, i thot Gjebrail e mini, i jam Gjebraili. E po e pyt Meleku, kush Meleku mbrojtës, e kush jeti o Gjebrail, kush është me ty o Gjebrail, po i thot me mua është Muhammedi alaihi salatu o salam, dhe vazhdo në retorika e pyti, sot a e qenë ka ardhur pe gamber, dhe qenë ka rinja, ose qenë ka dërguar pe gamberi i fundit, dhe pra ty jepet leje dhe hynë Muhammedi alaihi salatu o salam, dhe ka taku Isen alaihi salam, bashk me jehjen të dy që kanë qenë djemë, tezësh dhe në bashkëbizetimin me Isen alaihi salatu o salam, pe gamberi jonë sallallahu alaihi o salam, po e përshkruan dhe për thot, e pash i sajn alaihi salam, atë pe gamber të Allahu subhanë u të ala, i cili i ka folur, i ka folur në djepin e ti, i ka folur njëzve duke qenë fëmi, dhe tha është e pash pamin e ti në që nga flokët e ti, rrithin dhe pikonin ende pika të ujt, me cilin a i ka bordush, sepse në si që dim në historin islame, kur i sajnë alej sëram deshën të vrasin dhe të akruizojnë, Allahu subhana wa ta'ala e ka ngritur nga vendi që a ishe duke u lartë dhe duke u pastru dhe ka marë lartë në qilë dhe në në besimin tonë, si besimtar musliman, besojmë që Isaj alaihi salam është ende i gjallë lartë në qilë, në qilën e dytë që Allahu subhana wa ta'ala e ka kryu në shtresën e dytë të kësaj gjësie që Allahu subhana wa ta'ala e ka kryu. Dhe pas bashkëvizetonë, pas i bashkëvizetonë për e gamberi jonë sallallahu alaihi sallam, me isen alaihi sallam, vazhdonë rukëtimin e ti dhe arri në qielin e tret dhe të roketë sërishmi. Meleku Gjebrail i thuet e një të pytje, i hape dera dhe hynë për e gamberi sallallahu alaihi sallam dhe shikon dhe takon Yusufin alaihi sallam. Vlezër dashur, ne kemi ndëgjuar për Yusufin alaihi sallam, këtë për e gamber të Allahut subhana wa ta'ala të cilin, Allahu kryusi gjësis, esprovoj sa ishte fmi, esprovoj, esprovoj dhe i bëri durim dhe bëni sabër, deri sa erdi dita që Allahu subhana u atala e shpërbleu në jetën e kësaj dunjaje si redhoj të durimi dhe sabrit që bëri, mirë po gjithashtu edhe babajnë e ti Jakubin dhe vlezni dhe ti që ne të shme dim këtë historin e Yusufit alaihi salam që faktikisht historia e Yusufit është një prej historive si që thot Allahu subhana u atala një histori nga më të bukurat, por në të njëtën ko djetarët thonë që është një histori apo surja Yusuf për njërë dhe qandë, është një sura e cila shërben për të gjithë të mërziturit, për të gjithë të stresuarit, për të gjithë ata njërës që kanë halët dhe probleme dhe strese, nëse ti vla i dashër më të respektuar, kush do qofsh në këto momente ke halët dhe probleme dhe je i mërzitur, merë dhe ledzoj e sura në Yusuf në gjuhën që e kuptonë, nëse e kuptonë në gjuhën Shqipe, ledzoj e Shqipe, nëse e kuptonë në gjuhë tjetër, ledzoj ashtu, ose më mirë është a ledzoj në gjuhën Arabe, dhe ke për të parë që Allahu subhanë e vëtala do të sjelë në gushlim në shpirtin tënë dhe në zemrën tënë. Po të regonë për e gamberi sallallahu alaihi usëm për bukurin e Yusufit alaihi selam. Një bukurin vlezër dashur ku Allahu subhanë e vëtala ne në kam su dhe në ka të regu që Allahu e ka kryu bukurin me të gjitha format e saj dhe e ka ndarë për gjysëm. 50% të bukuris e ka dhenë veç një njeriu Yusufit alaihi selam dhe 50% e ka shpërndat tokë, pjesë e saj bukuri e kam pak unë, ke pak ti, kemi gjithë nga pak, mirë po 50% kësa i vlezër dashur e ka marë Yusufit alaihi selam. Ne, kryesat gjynoqare që jetojmë tokë, aktualisht me këto aplikacionet e ndryshme ose programet e ndryshme që i ndodhen të kryuar nga duar të njëriut që i ne i përdojmë në smartfonët tona, po të bësh fotografin dhe po të punësht në të, dhe sidomos disa persone që janë dhe profesionist që punojnë mënyrë profesionale me programet të ndryshme që meren me pregatitin apo përmisimin e imajit, dhe kurimin e imajit, jo vetëm ati realit, po ati që është i fotografuar, ata përpikin si edhe një pamje më të mirë. Edhe nëse ne do të bëjmë pamje në të mirë, sërishmi Jusufi alaihi salam, është shumë herë më i bukur, sa që Allahu subhanë u tala në apërmen në Kur'anin Kerim, kur gruja e azizit dhe gratë e tjera e panë, u mahnitën pre bukurisë ti, dhe gruja e azizit e cili ishte minister, azizit ishte minister në kohën e faraonit, kur e pa Yusufin alaihi salam, ajo mbeti 
pa tekst fare si që thonë në, 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 në disa nga troje tonë, thonë, nuk pa të fjalë për të folë ma, për u mahnit për bukurisë e Jusufit Alejë Selam, dhe në këtë loj situate kur fillun, grate qytetit në folë që gruja Azizit ka fillu ajo me, me shku dhe me redh, me i dalë mendi asaj pas një djali tri, a i thotë hajë se unë u tregoj ta se ku është ajo problematike që unë e kam, dhe i kam bledh kretë ato gratë fisniket asaj zonës që ajo e tonte, dhe i ka dhenë një kokër mohën dorë, i ka dhenë në një thikë, dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'anin krim, kur ajo thotë Jusufit, dil ta shikojnë të gratë. Dhe kur e kanë pa gratë Jusufin alaihi salam të asaj kohë, ata thotë Allahu subhanahu ka ta'na, i prejn, nuk thot filuan të i prejsin duart, po i prejn duart e tyre me njëherë pa kuptu se që farë ndodhi. A i shumë u manitën nga bukuria e Jusufit alaihi salam. Bukuri cilën pas dekje se ti ja ka mundësu për i gamberi tonë sallallahu alaihi salam dhe na mundësoft ne vlezër dashur dhe motra të respektuara që ditën e gjukimi të atakojmë Jusufin alaihi salam dhe të vërtetojmë atë bukuri që për i gamberi jonë sallallahu alaihi salam na e ka të rgu për Jusufin alaihi salam dhe kështu vazhdojnë rukëtimi i për i gamberi tonë sallallahu alaihi salam drejt gjenetëve, drejt qieve të larta mirë po gjatë utimi të ti për i gamberi jonë sallallahu alaihi salam ka nuk hatë një harom ka nuk hatë një harom të mirë dhe e pjutë për i gamberi sallallahu alaihi salam Gjebrail e minë i thotë o Gjebrail, qëfar është kjo harom që unë për e një në këto moment të duket A i thotë për i gamberi sëllallahu alaihi sëmi të regonë Gjebrail e bini, thotë kjo është aroma e gruas e cila i krihte flokët vajzës e faraonit. E keni ndëgjuar vlezër dashur këtë histori për një grua e cila ka shërbyrë të këfaraoni, mirë po kishë qenë besimtare e cila e besonte, Allah unë subhana u atala në formën e saj, që Allah unë subhana u atala ja kishë mësu në përbjet për e gamberanve që ka njëtu në kohën e saj. Mirë po në këtë loj periude, Allah u kryu si gjësis në në e përmend në Kur'anin kërim dhe për e gamberi jonë salalasem, në e të regon për një të veçant, një person që ka jetuar diku larg në histori në haruar të njëzimit, në e si lë rastin e gruas, e cila ose floktores, e cila merej me parukerin dhe me rrugullimin e vajzës e faraonit, veç që ja krihtë e flokët asaj. Një dit për ditë është në të regonë për e gamberi, sëllallahu e sërem, duke ja krehur flokët vajzës e faraonit, ashaj i rëshket kërëri nga dora dhe e merë dhe thotë, bismillah. Të kemi parasysh, me emrin Allahot, të kemi parasysh se në kohën që po të regohet kë histori, faraonit nuk pranon të që askush të thoshte, ka zotë tjetër përveç me. Mendon të faraoni që a ishte zotë i gjësis dhe nuk ishte zotë tjetër përveç ati. Dhe kush do që e evidentoj që thoshte që ka zotë tjetër përveç, faraonit ekzekutohej me njëherë. Dhe kisha rritur që limin e ti njërzve i kishtë hynë frika, bite Israelit të nështruar e mbanin kokën ullur dhe nuk gudzon të askur që të ngrin të kokën dhe thoshte që ka zotë që është vetëm një, i përjetëshëm i gjalli i cili nuk lindë, nuk ka lindur dhe nuk dhëtë lindë jasë njëherë dhe nuk dhëtë vdesë jasë njëherë. Pegamberi sallallahu e sem, na të regonë këtë rast ne në Kuranin Kerim e përmenda Allahu subhana u ataala historinë e Jusufit alej islam, historinë e faraonit alej, e faraonit, Allahu ishala e dënov dhe e qoftë atje ku është, por të cilin e ladhe argument, por Allah subhanu ta në përmende historinë e Musajt alaihi salam, se si ka vazhdu vuajtje e Musajt alaihi salam me faraonin deri sa në fund fare e ndezi fitilin e besimit dhe arriti ta sfidon faraonin dhe Allahu e la argument në jetën e kësaj dynjajnë. Mirë po qëfar po thot për e gamberi jonë sallallahu e sem, kur kësaj ti bin kërëhri poshtë, grua se cila kujdesej për krejën e flokve të vajzës e veraonit, e merë në thotë, bismillahi, me emrin Allahot, vajza habitej, sepse i shimsuar gjithë të thonin që faraonin e zotë, thotë, e ke fjallën për babajn tim, faraonin, jo i thotë ke grua, nuk e kam fjallën për babajn tëndë, mirë po e kam fjallën për babaj, për zotin e gjësis, për zotin tim, zotin tëndë, dhe zotin e babaj tëndë, dhe zotin cili ka kryu gjithë shka në si përfaqin e kësaj tëndë. A t'ja them, babaj, ti mi thot vajza këtë lajmë që ti e paske. 
do të kemi parasysh lezër dashu që nuk ka qenë e letë, kush ka jetu ose nga teleshikusit apo lezët dhe motra që mdjekin tani, ka jetuar në kon e sistemit monist në Shqipri në mënyrë specifike, e kupton se qfar jam duke thonë. Në dikush që jeton në troje tonë ose është rritur dhe lindur pas sa e periude, nuk e percepton dhëtë mirë, për në kohën e sistemit monist në Shqipëri, nëse dikush të mendon të që ka zotë tjetër përveç qeveris apo përveç ati sistemi, përveç forcës natyres, a i dënaj si që janë dënuar o gjallarët dhe besimtarët dhe janë persekutuar me rath. Mirë po gjatë kësaj mizorijet madhe të faraonit, gruja e faraonit, ish borë besimtare e kishë besu, Allah unë subhana u atale një që nuk ka shok dhe shkon lajmin të këfaraoni dhe marrin për ta dënu dhe historia është të gjatë për për ta tjeshtu e marrin dhe e silin të gruen e cila krihte e flokët e vajzës e faraonit dhe e silin në një zjarë dhe i thonë që të kthehe i nga rruga sepse ta shme faraoni kishtë e frikë se mos përbëj fenomen dhe njërzit po e besonin dhe ajo ishte bashkë me fmin e saj dhe nuk pranonë Nuk pranon ajo që ta pranon të beson të mohon të Allah, subhanahu wa ta'ala. E kanë hedhur aty në zjarë dhe era e saj që vinë të e djeges, Allah, subhanahu wa ta'ala, e ka bojë që të ndëgjohet aroma e saj në gjenetet e larta, në ndëqijet e lartë, e ka nuhatur për e gamberi jonë, sallallahu alësem, dhe e ka madhëru, Allah, subhanahu wa ta'ala, e ka ngrit dhe e ka vequ, këtë grua vetëm si rridhoj, e durimi të saj dhe kjo është një simbol dhe një shej për gjithse cilin prenesh që në jetën e kësaj dunjaje nëse mundohet, nëse persekutohet se e ka adhuru Allah unë subhanë e uatale duhet di nëse e largohet nga jetën e kësaj dunjaje duke bo sabër për hatër të laut Allahu e madhëron dhe ngren lartë në botën tjetër e përmen në jetën e kësaj dunjaje dhe ditën e gjukimit e futën gjenetet e larta me faljen dhe mshirën e ti të pakufishme ashtu si gjdin Allahu subhana e vatala me faljen dhe mshiru. Vajshdon rukëtimin e ti për e gamberi jonë sallallahu alejo sëllem trokitet në qilin e katërt dhe kur i hape derë dhe vajshdon në njëjta pyetje kush është me cilë lje qenë ka ardhur pegamberi profet dhe hynë pegamberi sëllësem në qilin e katërt dhe atje shikon i drizin alejhi sëllëm profetin e dashur të Allah subhanë u atale e cili gjithashtu ka vuajtur dhe i me popullin e ti për malohet pegamberi jonë sëllëllahu alejhi o sëllëm me i drizin alejhi sëllëm dhe vazhdon rukëtimin e ti drejt qieve të larta deri sa arri në qilin në dere në qilit pest trokitet sërishmi i thuet kush është hynë për e gamberi sallallahu esem dhe aty ka pa harunin alej i selam vëllau në musajt alej i selam e ka par harunin dhe është habitur dhe mahnitur me pamin e ti, me gudzimin e ti me fisnikrin e ti dhe pasi ka bashkë vizedumet ka vazhdua rukëtimin e ti për e gamberi jonë sallallahu esem deri sa trokasi në derën e gjash të qieve dhe hynë për e gamberi sallallahu alejhi o sallam dhe thot pasi hymë aty pa musajnë alejhi sallam pa musajnë atë profet të cili ne kemi ndëgjuar dhe kemi ledzuar në Kuranin Kerim dhe i din të gjithë peripecit dhe vuetit që i ka bërë mundimet që ka kaluar dhe thot për e gamberi sallallahu alejhi sallam me të hyrë në derë në gjasht në qilin e gjasht po dhe gjoj zë një zë që thëris të fort dhe e pjës Gjebrail kush është kjë zë ka që në vrikosur në këtë momente po i thot Gjebrail e mini kjo është zëri i musës alejhi sallam i cili vazhdon end dhe tjet i të shakërdisur mirë po Allah u subhana u atala je ka fal dhe je ka mshiru për gjitha ato gjëra që ka kalu në jetën e ti dhe tashme a i vazhdon të qëndroj dhe është në pritje të ndën dhe takon për e gamberi sallallahu alejhi sallam, Musajnë alejhi sallam. E takon Musajnë alejhi sallam dhe për malohet me Musajnë alejhi sallam dhe për të par vlezër dashur se si për e gamberi jonë sallallahu alejhi sallam është veçuar nga gjithë njërzimi shikoje në këtë lëj situate ku Allah subhana u atale në një natë të vetme po e ngrejn lartë nga gjamia aksa duke e ngritur lartë e me lartë e lartë e me lartë deri sa të rrinë të në fundin ku do t'ishtë e takimi Allahu drejt për së drejti me pejgamberin ton sallallahu alesem me takimi pejgamberin ton sallallahu alesem me Allahu në kryusin e gjësis mirë po Allahu në këtë takim që e kishë planifiku me pejgamberin ton po e jepte pejgamberi ton në kurajo. 
Po i tregon të argumentet të panumër ta. I ka treguar në gjarje të, gja, të, të gjata cilët, janë gjata realisht për t'i trajtuar njëra pas tjetërës në këtë natë, ku Allahu subhanahu wa ta'le e mbushte me shprejs për i gamberit tonë, salallahu alesem, mirë po kjo do të shërbente dhe me vonë, kur për i gamberit të kthehej në tokë dhe të vazhdon të misionin e ti, që ti ishte i palëkundur dhe gjithka që do të thonë të në tokë, të kishte argument se ndryshë është një person i cili tregon një histori që e ka ndëgjuar, e ka ledzuar, e ka studuar, është ndryshë një person i cili e ka përjetuar diçka është ndryshe një person që e ka pa diçka, a i përshkruon dhe e tregon shumë me qartë, me mirë historinë. Vlezër dashë u gjithë e cili për nesh mund të shikoj një njëjarjet saktuar, mirë po a i e tregon në kënd vështrimin e ti dhe kështu e për cilë trasmetimin e saj, mirë po një person i cili është i pranishëm, a i, për, a i ndjenjat e ti, për shtypin e ti, emocionet e ti, i ka shumë më ndryshe. Dhe kjo për ndohte me pejgamberin tonë, sëllallahu alisëm, ati Allahu subhanahu wa ta'le, jo vetëm që po janë zirte mërzitnin që e kishte në mek, jo vetëm që po janë largonte të gjitha të shqecim, jo vetëm që po e pastron të përfundimisht nga gjitha gjërat që mund të kishte në lidhje me dyrjan, mirë po po e një motiv që të ishte i dashruar jo me jetën e kësaj dyrjaje për me të përtejme. Dhe kjo ka ndodhë shumë e vonë me pejgamberin tonë, së rëllaj sem, kur ka dhënë amanetin, shpirtin e ka dëzu Allahu subhanahu wa ta'la, që ka përzjet botë të tjetër. Për malohet dhe ndahet pejgamberi jonë, së rëllahu alaihi wa sallam, me Musajn alaihi sallam, dhe vazhdon rukëtimin e ti, dhe vind dhe trokasin bashkë me Gjebrail e minin në qielin e shtatë. I thuet, kush është? Thuet që është Gjebrail alaihi sallam, me cilin, thot jam e Muhamedin alaihi salam, e pyet me leku mbrojtës i portës e qilit e shtatë, thot ashtë, ashtë i ka ardhur mesajji për i gamberit, i thuat po i ka ardhur mesajji, dhe pre aty hynë për i gamberit jonë, sallallahu alaihi wa sallam, pacha dhe bekimi Allah të qoftë mi të, thuaj vlaj dashur, thuaj më të respektuar, alaihi salam, ose sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, Pache dhe bekimi Allahot, qoftë mi dashmin ton, Muhammedin alaihi salatu wa salam. O Allah i madh, priti dhe pranoj salame tona dhe për cilja salame tona, Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wa salam. Vlajdashur, më të respektuar, shpresoj shumë kështë ton, sallallahu alaihi wa salam, ose alaihi salam. Bëjet bekuar këtë natë, duke ranë salavat një pejgamberin tonë, sallallahu alaihi sallam. Bëjet beku me këtë nahë dhe këtë qaste, duke ranë salavat dhe duke thënë alaihi sallam një pejgamberin tonë, sallallahu alaihi sallam, sepse nëse ne bim salavat, Allahu nësjel në bereqet të vazhdueshem në shpirtin tonë, në trupin tonë, në familjen tonë, në pasurin tonë dhe kudo që ne e hedhim hapin tonë. Hyn pejgamberi jonë, sallallahu alaihi sallam, në qilin e shtatë dhe shikon profetin e dashur të Allahut, Ibrahimin alaihi salam, i cilë është shuetur Khalilullah. Thot për e gamberi sallallahu alaihi wa sallam, sa po hyra në qildin e shtat, e pash Ibrahimin alaihi salam, i cili ishte mbështetur me trupin e ti në bejtul ma'mur. E tash këtu do të asjerëm pak se qëfar është bejtul ma'mur. Bejtul ma'mur, vlezër dashur, është një shtëpi adhurimi, i badeti, ose të themi ndryshe edhe një gjami, një ambjent i badeti, ku Allah subhanahu wa ta'ala ja dha të veçantën për të apërzjedhur nga njëzimi për i gamberi tonë sa zënë në tokë Ibrahimit që të ndërton të qabën, ku njerëzit që nga koha Ibrahimit alaihi salam vazhdojnë dhe bëjnë tavav dhe amadhërojnë Allah subhanahu wa ta'ala, që nga koha Ibrahimit alaihi salam nuk është ndalë të vafin mënyrë të vazhdueshme ka pas disa rase në historinë njërzimin dhe tash në të ditë që ne jemi duke përjetuar është rasti i pes në historinë njërzimit që ne e mbaj mend që është ndaluar të vafi në qabën e bekuar që tjetë të vaf masiv dhe i lirë mirë po e lusim Allah në subhanë vë tale që tja mundëson ymeti të Muhammedit alaihi salatu e salam që sa më shpejt të kthehet dhe të ketë mundësi që ta krye i tavafin të knaqim syte ton dhe shpirt raton në atë shpi të pekuar të Allahut subhanë e uetala në qaben e madhnushme. Mirë po, ku besimtarët musliman 
dhe njerëzit në tokë e kanë vendin e tyre të adhurimit që bëhet tavafi, ku më dhërohet Allahu subhana u atala, duhet kemi parasysh lezër dashur dhe motra të respektuara, që Allahu t'i badet nuk i bëjmë vetëm ne njerëzit të kësorët, ne që jemi besimtar musliman, ne që kemi besu Allahu subhana u atala, që falemi në qabe, kur jemi në qabe dhe bëjmë tavaf, apo ne që kemi gjamit e ndryshme në përbot dhe bëjmë seqde Allahu subhana u atala, ka tre loj kryesesh, që i bëjnë seqde Allahu subhana u ta'ala, si shë në përmendet nga senjët e logikshme, si shë janë njerëzit që jemi ne, gjindët dhe melajket, dhe Allahu subhana u ta'ala, si që thot Allahu subhana u ta'ala në Kur'an, i bëjnë të spih dhe e madhërin, qëfar ka qie i dhe në tokë, e madhërin Allahu subhana u ta'ala, mirë po njerëzit, gjindët edhe melajket, janë ato që i bëjnë i badet Allahu subhana u ta'ala në formën logike që ne e kemi përceptim. Dhe thot për e gamberi, sallallahu sem, në këtë natë, në natën e miragjet, kam parë shumë me lekë që i boni në adhurim Allahut subhanahu wa ta'ala dhe pjesë e tyre ishën ata që boni në tavaf në bejtul ma'mur. Shtëpia bejtul ma'mur është një objekt asë një ndërtese në gjashme me qabën që ne e kemi në tokë. Me qabën që ndërtoj Ibrahimi a.s. dhe për këtë arsye, Ibrahimi ishte duke që ndruar lartë në qielin e shtatë i mbështetur në shtëpin në bejtul ma'mur. Në shtëpin e shenjë të Allahu subhana wa ta'ala, ku me lajke të Allahu të kryuara për ti që ndrojnë edhe bëjnë ibadet dhe bëjnë tavafë. Po të regonë për e gamberi jonë sallallahu alejhi osëllem në hadithin e ti që në këtë vend të bekuar të Allahu subhana wa ta'ala bëjnë gjdo dit tavaf 7.000 me laike. Bëjnë tavaf 7.000 me laike dhe kur nuk thehen më këtë. Pra e bëjnë njëherë në jetën e tyre tavafin dhe kur nuk thehen më këtë. Allahu subhana wa ta'ala nina ka përmendur në Kur'anin kërim dhe për asin e me laikeve cilat bëjnë i badet pareshtur. Lezër dashur për e gamberi sallallahu e sem thot, nuk kam par hapsir lartë dhe qiel që mos kisht e melek që i bonin seqda Allahu subhanahu wa ta'ala. E dini lezër dashur sa shumë i zjasin seqdet me lajket Allahu subhanahu wa ta'ala, i zjasin pareshtur gjatë i zjasin ato seqdet e tyre, adhurimin e tyre dhe ditën e gjykimit kur të njallën ato me Allahu subhanahu wa ta'ala të dalin për para ti dhe kur njallën të gjithë njërzimit të rinjallën sërishmi, do t'i thonë me lajket Allahu subhanahu wa ta'ala ma abedna nuk të kemi adhuruar ty Allah me hakun, me atë që ti e meriton realisht që ne ty të adhurem. E ti vlaj dashur, e unë më të rënderuar, unë ne të gjithë bashkarisht, unë vlaj dashur, ti vlaj dashur, ti më të rënderuar, dhe gjithë ne pa preshtim, a jemi ne që adhurejmë Allahu subhanë në vëtale, si që duhet, apo ne jemi pre atyre njëzve që kër e falim namazin, dhe jemi Allahu ekber, dhe me ndjen tonë e kemi në galaktik, në hapsir, të kë smartfonët, të kjeta jo në përdiqme, dhe merëmi me punë të ndryshme të jetës e kësaj dunjaje, dhe namazi jo në është këthy në një rutin. Sot që ne në është ndaluar të falemi me gjemat në gjamia, një pjesë e njëzve kanë fillut të flasin dhe thot, pse na umbyllë në gjami, duhet në ufalën në gjami. Si në mësë në rrjetet sociale, shikëm plot që japin fetfa, dhe kur ato nuk i ke pa që, kur kanë qenë gjami të qelë të vind të falin namazin e sabahot. Lejdashën muslimani i vërtet, a i që e ka besu Allahun subhanë u atale, dhe e donë Allahun dhe e dashëronë Allahun, nuk njivet në namazit e tjera, por njivet me njërë dhe qanë namazin e sabahot. Në të namaz, ku është vështirë të zjo është prej gjubi, të lësh rahatin dhe të këthezë dhe të adërosh Allahun subhanë u atale. Kjo është besimtar i vërtet, jo ata që në hënkohë ne, që jo po namazi, jo po pëse në ndalun në gjamin, pëse nuk kemi mundësi të falim e në gjemat, vlajdashër në këto momente, ti që realisht me ndonë se të është ndaluar gjamia, filoja që nga nesën saba, ngrihun saba dhe falë namazin e sabahot në kohën e durë, ngriu dhe falë synetet si shdo në Allahu subhanë e vëtale, këna që Allahun kryusin e gjësis, fito rahmetin e ti, dhe jëtë falë është namaz, me vrapë se duke shkuar se për të mbaron kohë, për falë namazin dalë nga dalë. Unë kujtoj hoxalaret e kaluar të vjetër cilët Allahu i falë dhe i mëshroft, ata në ka pas mësu dhe në thonin që merë një avdesin si djemë të ri, merë një avdesin si djemë të ri dhe falë një namazin si burrat e moshuar. 
Unë kur kam qenë i ri, nuk kam arrit for të perceptoj se që dalimi ka të marë është avdes si djal i ri dhe të afal është namazin si një burri më shuar, një plak që i themin e. Lajda është avdes i merët shpet e shpet dhe me pak uj, nuk ka nevoj të shpezojmë shumë uj kur lajmë duret, kur lajmë fityren tonë, kur lajmë këmbë tonë dhe pastronim për avdes. Mirë po, namazi i burrave të më shuar është aj namaz që ne e shikojmë që të lëvizë është dal nga dal, që limi është që trupi është më i avasht për të lëvizur. Djali ri, vajza e re, e ka elegancen, e ka fuqin, e ka trupin fizikën e ti lëvizë, shpet e shpet mund lëvizi. Mirë po një burri më shuar kërë thotë, Allah, nuk do të eci, nuk e cënë do të aj me shpeci, me shkun ruku, sepse nuk e lejon fiziku i ti, nuk e lejon mosha ti, nuk e lejon lodhja ti, nuk e lejon asë gjë tjetër që aj tjetë si aj shpet, e cënë nga dal, si redhoj e lodhje se ti fizikë. Dhe kështu në mëson e pegamberi jonë së lëllohu alesëm të falim namazin, që të që e të mendoheni mirë, kur të themi të këbirin filestar, dhe pasaj të lidhemi në Allahun subhana vë të ala, dhe të lidhemi ne me telefonin, apo të lidhemi me rjetë sociale, apo të ngrihemi me fal namazin sabat, dhe të kemi mendjen tonë, të falim shpetë e shpetë, Allah u ekber, alhamdulillah, rabbi, rabbi, e bën një ledzim të shpejt të pa të dëshifrushëm dhe bijen dhe këthesh më i herë në krevat. Dhe kjo është më mirë nëse ti do të këthesh në rrethet sociale, kjo është i fatë kejsi. Lajdashur, më të respektuar ty që të mungon në gjamia, ty që të mungon gjemati, përpichu në shtëpit e tua sot në këto dit, të ledzosh Kur'anin Kerim, të ledzosh fjallën e Allahot Kriusit Gjësis, Mere, gjej e format dhe mundësit nëse nuk e mësu ende të lezësh Kur'anin, unë nuk arritë të kuptoj se si një besimtar musliman të mërzitet në këto ditë që atit i është kërkuar të mësë punoj. Nuk arritë të kuptoj se si një besimtar musliman mërzitet dhe shqetsohet në këto ditë që a i thot nuk kam se si e shtykohen ti me mërzitet, më lodhem, kam probleme në burgosën, Nuk ka burgosje vlezër dhe ashur, nuk ka burgosje të këti loj, burgosja jeta e kësaj dunja, e thot për e gamberi jonë, salalasem, në përgjësi të dalësh në rrug, është burgu, është burgu për besimtarin të dalësh në rrug me sfitat e kësaj dunja, me haramet e ndryshme, me mekatet e ndryshme, me sfitat e ndryshme, ama të qëndrësh në shtëpi dhe të bësh i badet është lumë të uri. Ibnu Temia i badetin e ti i kur ishte në burg e bënd të mërahat në mirë, kurse ti edhe unë lajdashur që sot je i lirë nuk punën, ata që ende nuk punën, ata që ende punën Allah je letësopë, ata që nuk punën jenë shumë, që për qëndrojnë në përshtëpit e tyre, ti ende nuk e filu të marësh Kur'anin, fjallën në Allah, subhanë e vëtala, ta lezësh dhe pëthu që unë jam besimtari mirë, pëthu e që unë kam derdë dhe kam halë dhe kam shqetsim, pëse janë mshelë gjamijet në boni filan konspiracioni, në ndodhi kjo, në ndodhi kjo, nuk është puna jote ovla. Nuk është puna jote dhe tyra jote, o motër e dashur, që ti të merësh me teori të ndryshme, po puna jote dhe dhe tyra jote në këto situatë, është të këthesh të kalau, subhana e vëtala, ta marësh fjallën e Allah, ta marësh Kur'anin Kerim, dhe ta ledzësh nëse di në gjuhën arabe. Nëse nuk din ta ledzësh në gjuhën arabe, Kur'anin Kerim, merë dhe mësoje në këto dit, e këtë gjithë mundësim e këtë gjithë kohën, e këtë gjithë hapsirën, asë gjë nuk të pengon që të flasësh me Allahun, asë gjë nuk të pengon që të mësësh fjallën në Allahun, subhanë u tale, vlezër dashur në umbyll një dere gjamis tonë, por ka Allahu subhanë u tale për të hapur 500.000 loj dyrsh, për ata që duan vërtet të punën për dinin në Allahun, subhanë u tale, për ata që vërtet duan, të afrohen me Allahun kryusin e gjësis, qofshin këtu hoxalarët, por qofshin këtu edhe besimtarët. Pra ti vlaj dashur, ti më të respektuar, nëse rinë gjithë ditën të ndë duke shletuar në smartfone, i bën dëmë vetës të ndë dhe nuk bën asë një loj dobije. Dëmë vetës të ndë i bën. Imaginov lezër dashur, sot në mëngjes që gjithë të kërungritën për namazin e sabaut, pa më lajme, që në një shtet me këtonin kishran tërmet, i lutëm Allahu subhanë u tala që tja letëson edhe atyne sepse vështërësi e malë tërmeti është bela, tërmeti po thonë të nëzjerë për shpije, mirë po koronavirusi po të futë farë në shpije dhe nuk e di kreti ka hy njërzve frika e lusim Allahu që ata miqë tanë 
Allahu ndi moft, jo vetëm ata që u dëmtun prej tërmetit, por mbar njëzimin, Allahu subhanahu wa ta'ala, e ndi moft dhe e u zoft, ajo që limë jona që u zoft në dinin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe inshallah, Allahu në mundësof që ditë barda të shikojmë sa më shpetë. Thoni amin, vlezër dashur dhe motra të respektura. Kur i pa mlajmet në mëngjes, dhe njëri që ka pak men dhe ndalën, edhe me ndonë, thot, koronavirusi në futi kretë për shpija, qindra dhe mira tërmete po binë ku do në përbot, qindra dhe mira njërës po vdesin, loj loj argumenti po në vjen nga dit të ndit, dhe disa përpigjën të argumentojnë, dikush më kështë shkrujtur në rjetë sociale, në privat, thoshe që këto janë argumente dhe ditë zhukimën, thashe jo nuk janë to argumente dhe zbatimi, i ploti i argumenteve që ka thonë pejgamberi, salala se në përshenjë dhe ditë zhukimit, ka ende, pra ndaj mosu mërzisti, mosu që zoni vlezër dashur, se ka dit barda, ka dit mira, sepse nëse do të ndote dita e gjykimit, nuk do të isha unë duke folur, dhe nuk do të isha ti duke folur, sepse pejgamberi unë, salala se më ka thënë, që do të ngrehe dita e gjykimit, kër njerëzit do të shkojnë kretë, dhe ato njerëzit e fundit që do të jenë që do të thënë, la ilahe ila Allah, do të jenë të rralë në botë, ata që të njojnë Allahun, dhe nuk ka besimtarë, ne, lahamdulillah, kemi me miliona besimtarë, në kanë botës, për ndaj, thua, alhamdulillah që ende ka jetë, mirë po kur filon besimtarë, ndalon, dhe po e bëjmë analizën tonë në një kënd vështrim tjetër. Koronavirusi, tërmeti, probleme, shqetsime, një kaos më i madhë mund të ndodhi. Ti vlaj dashur musliman dhe ti motë të respektuar. Nëse e shikon situatën të ndë në këtë loj kënd vështrimi, dhe ti që nga më gjesi deri në mbrëmje, që ndronë në rjetët sociale, ledzon, 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 u vdiqen ka që persona në Itali, e lusë Allahun të ndimoj komëshit tanë italianë. Vdiqen ka të persona në filan vend, vdiqen ka që persona këtu, ka që persona o identifikun sot në Shqipëri, ka që në Kosovë, ka që në Macedonin e Veriut, ka që në Luginin e Preshevës, ka që në Malin e Zi, e ka që, e ka që, e ka që, dhe gjithë di të avlezër dashur, në bëhet e ma dhe në fryot koka dhe themi ne atë iluzionin tonë, në bëhet iluzionin që gjithë shka ta shpo merë fund dhe virusi po në vjenë. Mirë po edhe medjet, unë e kam prejtë sekur dhe në herë të tjera, medjet kanë një fajtë të manë në këtë lojë situate. Normalisht medjet do të nëzisi një zimin që të hynë brenda në shpi, sepse është edhe orëntim në aspektin fetar dhe islam, ne në kam su për e gamberi salasem që duhet të hymë në shtëpi tona, dhe historia islame në kam suar që duhet të hymë në shtëpi tona, në rastit e epidemive si që është, dhe është tem tjetër kjo, mirë po vlaj dashur dhe motë të se sa duhet dhe për eshtim panikun dhe paniku është armiku me i madhë që sot ne e kemi nuk është ajo koronavirusi po të shikoni statistika se ndoshta sot edhe statistika tyre që vdesin janë përzi po të shikoni ka një faqe website unë të dërgoj po e postoj në fund të kësaj të ligjerate po e vendosin në kok të tit postimi link unë dhe ju më në tyri të shikoni në kor reale sa njërës kanë vdekur dhe sa njërës janë shënuar O vlezër dashur, o motra të respektura, ata që janë shëruar numëni tyre është me i madhë se atyre që kanë vdekur prej koronavirusit si që pëthuat. Edhe pse kam një binde që pjesa me i madhë atyre që kanë vdekur ose janë të mëshuar, kanë pasë mundje të ndryshme dhe i ka ardhur e gjeli fundja fundja, lau e ka caktu. Pse në Shqipëri, në mënyrë specifike, media tona nuk pëthonë më gjdo dit, gjdo dit, gjdo dit në Shqipëri, u vran kaq persona, u vran e filan qytet, u prejnë filan qytet, vdiqi filani, përdhunoj filani, bëri këte, bëri atë, loj loj më nëzyra shdo dit, dhe ne sot përshikojmë që nuk pëndëgjojmë, kësoj lajmes, kësoj lajmes, vetëm 2, 3, 4, 5 persona, një sasi personas, janë prekur nga koronavirusi, po trajtojnë dhe shpresojnë për Allah, ti shpëton dhe ti shëron, mirë po pse me duhet kemi kaq panik dhe kaq frik, Pse du të kemi ka që frikë? Pse du të trejmemi kur ne jetën e ka dhonë Allahu subhanë e vëtala? Dhe kjo është një tem tjetër, mirë po ti vlaj dashur dhe motë respektuar. Ti që thua, umbyllën gjami dhe në lanë pa gjami, ta shë nuk dim ku të falemi. A nuk e shikon një mirësi për Allahu subhanë e vëtala, që Allahu i madhë ty, ty o vlaj dashur, të ka bërë detyrim që të rrish të pin të ndë me familjen të ndë. Të rrish me fmit e tu, pse nuk e shikon si një mirësi për Allah, subhanahu wa ta'ala, por e shikon si një dënim që ti e detyrumën e të shpi. 
Shikoj e mirësi për Allahot në këtë situatë të botës të shturur, ti për kërkon rrugzidhje të dryshë. Jo, Allahu thot, që ndronë në shtëpi, rime familjen të ndë, që ndronë me familjen të ndë, bashkëbizedo me familjen të ndë, këna që i qetë se je lodhër shumë në jetën e kësaj dunjajë. E tash veç për ty vlajdashur që ke probleme me Kur'anin, ti që ke probleme me namazin, ti që ke probleme me namazin më që matë më njërë të veçantë. Kanë kalu disa ditë që në trojën tona, kanë fillu ku do janë byllur njërëzit në shtëpi. Të marë një shembul konkret. Nëse ne dua të të afrohe me Allah në subhanë në vëtala, sin që ishtë realisht, e marim abetare në gjuën arabe, janë 28 gërma. 28 gërma. Në një situatë normale, të njëri u të zakonë që mesatarë, me zhvillim mesatarë, i duhet maksimumi i maksimumit dy javë për të ledzu Kur'anin. Maksimumi për të hyjë me ledzu Kur'anin. Për të ledzu fjallën e Allah, subhanë e vëtala. Vlaj dashur, thonë djetarët, nëse ti o vlaj dashur, do në të bashkëpizedosh me Allahun kryusin e gjithis, nëse ti o motër, do në të bashkëpizedosh me Allahun për t'i qa halet e tuja, ngriduar të nga qili, dhe fal namaz. Qa e halin Allahu duke fal namaz e duke bë dua, lidhë me Allahun, subhanu wa ta'ala, lidhë me Allahun, kryusin e gjithis, dhe përpichu që ti është besimtari, duhur si që duhet, qa e halin të ndë Allahu, subhanu wa ta'ala. Ankohu Allahut dhe Allahut do t'japi përgjigje. Ama nëse donti që Allahut të flasi ty drejt për drejt, po vlaj i dashur, po ma të rinderuar, Allahut të flet ty drejt për drejt, kush do qoftit? Allahut të flet. Si mundet, Allahut më flas mua, Allahut të flasi ty, Allahut në flasi ne, drejt për së drejt, tek për tek. Një logik e cila është e pa plëcuar, më në thot, jo, është e pa mundëm. O vlaj dashur, nëse donë që Allahu të flasë ty drejt për së drejti, mërë e fjallën Allahu të Kur'anit Kerim, e cila është fjallë që ta qëtë sënë zemrë. Mërë e Kur'anin Kerim dhe qele dhe ledzoje. Në qdo a jetë që do të ledzosh, Allahu do të flasë ty drejt për së drejti. Në qdo a jetë që do të ledzosh, Allahu do të qëtësoj zemrën të ndë. Në gjdo e jetë të Kurani që do të lezësh, Allahu do të sielë në gushtlim ty, do të aqaj halin ty, do të aqaj dertin ty, pra ndaj mere vlaj dashur, mere motër e ndaruar, sa nuk është vonë mësoj e Kuranin, quaj e këtë dit që Allahu të ka mundësu që t'je shpi, dit që Allahu dënë ty që ti të marësh Kuranin të lezësh që ti të shpeshtosh namazin tënë, që ti të shpeshtosh adhurimin tënë, që ti të shpeshtosh dhikrin tënë për mendin e Allahu subhanë e vëtale, që ti të marë sa më shumë grada në jetën e kësaj dunjaje, e ku do të agjesh për blimin të vlaj dashër, në esër që dhe dalësh dhe të punësh gjithë ditën për të kompesu këtë ditë që pëqëndrojmë, kur dhe gjesh kohën për të adhuru dhe për mësu fjallën e Allahu, ditën dhe në esër që dhe dalësh dhe të punësh dhe të vraposh për të kompesu këto që ti i lemangu të sot, është shumë bo në esër, shfridzoj e kohën sa je i lirë. Pra ndaj mësu anko dhe mësu mërzit, më ndodhë her pasere vlezër të ndryshëm, mishë të ndryshëm, dashamirë të ndryshëm, më marrin telefon, ose më shkuen rrethet sociale hoqë, aje lodhë, aje mërzit, apo mërzit është duke që ndru në shpi, vallaj. Unë them, jo, nuk kam pëse mërzitem. Elhamdulillah, Allah unë ka dhonë Kur'anin. Elhamdulillah, Allah unë ka dhonë mundësi që ne të ledzëm fjallë të Allahu subhanë e vë tala, të ledzëm fjallë të pejgamberi tonë sallallahu alaihi sallam, të ledzëm historinë e sahabe, historinë e njërzimin, të ledzëm shumë gjëre që Allah unë ka mundësu. A ka mundësi të mërzitet besimtari në këtë lojë situate? Êshtë e pa mundur. Nëse ti vlajdash, nëse ti më të renderuar, mërzitesh në këto dit dhe je shëtsuar, rikëthe u besimit të ndë thuaj, la ilahi lallah Muhammed Rasulullah. Ri për tri e besimin të ndë. Mos u mërzit, mos u bëj as pak merak, mos bëj panik në vetën të ndë, se nuk do të ndodhë as gjë, më shumë se e ka caktu Allahu. Dhe që ndrimin shpi, quaj e mirësi për Allahu subhanë e vëtala, dhe bëj se bepet që t'i largohesh kësaj belaje. Dhe e sola panoramen e koronavirusit, e sola dhe panoramen 
e tërmetit që ndodhi sot, dhe ati që ndodhi djerë në Shqipëri, ndodhi në Greqi që undi djerë në Shqipëri, dhe kështu me rath, ju që e keni përjetuar tërmetin, e dini me mirë se unë se qam duke thonë. Frikën e ti, panikun e ti, kur të rëndit e shpia dhe gjithka. Ndoshta shumë nga këta vlezëri tanë dhe motra tonë që në ndjekin e aktualisht, apo që do të në ndjekin me vonë, nuk e din frikën qëfar do thotë tërmet që të lëkundet shtëpia dhe palati. Imaginov laj dashur dhe motë të respektuar nëse ky mund tjetë fundi i botës. Fundi që Allah e ka caktu që të mbyllet gjithë shka. Ose shkatrimi i pjesë shemi një pjeset botës, si që ka ndodhë në shekuj dhe popujt e më parshëm në poplin e lutit, në popujt e tjerë që ne edhim, se si ka ndodhër puna me ta, i ka shkatru Allah, ndoshta pjesërisht në Allah në mund në shkatroj. Qëfar do të bështi? Dhe tu është e unë nuk isha ko, isha e mërzitur, isha shëcuar, Allah u t'i ka siel shenja të gjitha o vlaj dashur, Allah u t'i ka siel gjitha argumentet o motër e ndëruar, pra ndaj mërë e sa nuk është vonë kur anin dhe mësoje. Mësot le të zësh fjale në Allah u subhana u tala dhe këna që shpirtin tëndë, këna që zemrën tëndë, sepse zemra tona nuk i që të sonë askush në jetën e kësaj dynjaje, përveç përmendjes Allah u subhana u tala, ala inne bidhikri lahi të të me inu l'kulub, nuk ka dushim që zemra të besimtarve dhe të njëzve që të sohen vetëm kur përmendet Allah u subhana u tala. Ibrahimi alaj salam, ma boni Allah se dola pak nga tema se jemi gjithë pjesë e kësaj situate bëtërore. Ibrahimi a.s. i mbështetur në këtë loj situate duke që nëruar në bejtul ma'mur në shtëpin e cilë është ndërtuar fiks tret për së drejt i thotë për e gamberi se azem, aty ko është qapja. Nëse dhe të ndodhi dhe ta mundësoj Allahu që nesër në një të ardhëm e të afer të shkësht në qabe kur të jesh në në gjamin e pegamberi tonë, sallë Allah e sërëm, në grisë jutë lartë nga qili. Dhe dhije që fiks më brenda bjetë guri në zi, objektin e zi që shikajm, është bejtul ma'mur. Ati që ndronë aktualisht Ibrahimi a.s. Sërëm, aty bëjnë tavaf 70.000 me lajket gjdo dit, e falendrojnë Allahun, e madhërojnë Allahun subhanë u ta'ala, dhe nuk thehen ma sa janë gjallët, nuk thehen ma, po ti vla i dashur, kur të jesh në qabe, kur të jesh në këtë vend të bekuar, do të kesh për asysh Ibrahimin a.s. I cili kur e ndërtoj qaben, këtë shtëpi të bekuar, Allahu subhana wa ta'ala i tha që të dilte në një kodër dhe të thyrte më barë njërzimin që të vinin të bonin haqë. Dhe ti, unë dhe gjithë ne, vazhdojmë të ndëgjemë thire në Ibrahimit a.s. që të shkëm në haqë dhe numërët a vizitëm në shtëpi në shëjim. Mirë po, në këtë na të veçan të miragjit për e gamberit s.a.s. ka diçka shumë të bukur dhe shumë të dashur për ne. Për e gamberit Allahot s.a.s. na të regon dhe na thot që kur po ndahej me Ibrahimin alehi selam, Ibrahimi i thot, Muhammedit alehi selam, o Muhammed, boj selam u metit tënd, boj selam u metit tënd, o vlaj dashur e më të respektuar, po të për cilë aktualisht selamin që pegamberi sëllasem, ma mundësoj që unë të athejmë tashë, Selamu aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, po ju thot tash, Ibrahimi alaj salam. Po të për cilë, Allahu subhana wa ta'ala në këtë moment e një mesaj për Ibrahimit alaj salam, i cili ja thot për i gamberi tonë, sallallahu alaj salam, ja kalon në manet ati, që të vinë tokë dhe t'ja për cilë i selamin krejt u meti ti, dhe tashun këta e manet poa për cilë dhe ju, selam keni të gjithë preja Ibrahimit alaj salam, dhe për thot Ibrahimi alaj salam, o Muhammed boj selam u meti tënd, dhe thuj që toka e gjenetit është një toke pa e pa banuar, është një toke bukur, një toke këndshme, por është një toke që nuk është e mbjilur, pra ndaj thuaj, bive të ademit, thuaj, ju metit tënd, që sa më shumë, sa janë gjallë të thuaj, 
الصون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أكن السلام ذا أمانت بر إبراهيم عليه السلام نكتنات تثوني تثوني باش ممو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كتر فيال ثوت بيغامبيري يون صلى الله عليه وسلم كوش اي ثوت كتر فيال تبرتيلور نغا إبراهيم عليه السلام اي كان بيلور نغا بيم نغا جنت اي كان بيلور نغا بيم نغا جنت برانداي فلاي داشو نغا مرام نغا ناتن اي كالور برانداي فلاي داشو نغا مرام نغا ناتن اي كالور برانداي فلاي داشو نغا مرام نغا مبولم ديسا بيم نغا جنت دوك اي ثان لا إله إلا الله لتثيمي باشكاريش تاني مي مو اندالو ني پاك مر ني پاك فرويم كيت سوني ده ريبرتريني نيتين تو اي ده كيت سوني ده ثوني او زوتي ما فبط لوتم كيت من ديموش نكت نات ti mbjell disa pejmë në gjenet. Gati, thuaj, Subhanallah, Elhamdulillah, La ilaha illa Allah, Wallahu ekber. Subhanallah, Walhamdulillah, La ilaha illa Allah, Wallahu ekber. Subhanallah, Walhamdulillah, لا إله إلا الله والله أكبر إمسوني نكتنات تشبريهي تبوكورا ولازر داش برانوين ذا بريتني سلامين إبراهيمي تالي سلام مسوني نغا أون توفيال سانت إمباني من ذا يثوني جدو ديت بابوشيم سمليت الله سبحانه وتعالى سانت نكتنات إمبولت ديسا بيم نجنت ذا كم لزور dhe thuat që a i person i cili ka pronë diku pa tjetër duhet shkoj dhe ta marri pronën e ti, Allah e ka bo tradit në tokë. Dhe son të ti ke mbjellë pejmë në gjenet dhe nuk mundet Allah subhanë e vëtale me të lo ty apo mu dhe gjithë ne prejtësisht në zjarë gjenemit pa më vërsis sa do që tjenë gjynahe tona. Pra ndaj vlezër da që vletë themi dhe njëherë bashkarisht. Subhanë Allah, walhamdulillah, la ilahi la Allah, Wallahu ekber. Alhamdulillah, falenderimi takon të ju Allah që nga mundësove, sante në këtë nat, që ti mbjellin disa pejmë në gjenet. O Allah i madhë në fut në gjenet me faljen dhe më shirëm të ndet pak u fish me ja rabbel alemin. O vlezrit e mi të dashë, ky selam i cili për cilët e manet prej pegamberi tonë sallallahu alejhi wa sallam i cili ja tha dhe ja la e manet Ibrahimi alejhi sallam. Vjen të këti sante si një mesaj për Allahu të math. Vjen një mesaj për Allahu të këti në këtë natë që ti të kesh pres, që ti të rinjallësh besimin të ndë, që ti të ripërtrish imanin të ndë, të vinë të fjalë për Allahu të nuk janë për me. Unë thje sante jam një mjetë që Allahu subhanë e vëtale me ka përzjedhur, që ju në këtë na të merë një lajmet mira për Allahut, që ju në këtë na të merë një përgzime për Allahut, që ju në këtë na të thoni, si që ta mbash me mua, subhanë Allah, walhamdulillah, la ilahe la Allah, wallahu ekber. Thoni vlezër dashur dhe motra të respektuara, i lagni gjuhët e jua e duke përmendur Allahon, se këto ju bëjnë dobi në këto natë, se këto ju bëjnë dobi në këto netë, fjale Allahu të këpiri, Allahu ekber, është ajo fjale që e zbut zemrimin Allahu subhanë e vëtale, është ajo fjale cila ishe shën malet, është ajo fjale cila ishe shën kodrat, është ajo fjale cila në jep mundësi dhe, ngu shlim në zemra tona dhe qëtësi, pra ndaj vlaj dashur edhe njëherë, subhan Allah, walhamdulillah, la ilahe ila Allah, wallahu ekber, alhamdulillah, falendrimi të akon të ju Allah, që në këtë natë, në mundësove që ne të themi falendrime dhe lavdrime për ty. Vlaj dashur, o motë respektuar, falenderoja Allah unë subhanë e vëtale pareshtur, madhëroja Allah unë subhanë e vëtale pareshtur, se në këtë natë, në natën e miragjit, pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wa sallam, ka parë lahtari, 
Ka pa njërën si lët janë dënuar për gjynajt e kësaj dynjaje. Ka par për e gamberi sallallahu alesem, njërën si janë dënuar për mëkate të mdha që i kanë bo në jetën e kësaj dynjaje. Ka par bura dhe gra që dënoshin. Mirë po nëse ne nuk përgatitemi sonte, nuk përgatitemi në këto dit, nuk përgatitemi sa ende që marrim frymë që të pendohemi të themi të gallahu, Kur do të kthehemi vllai dashur? Kur do të kthehemi më të respektuar, më zvalli u po prisni që t'ju vjen një mrekulli tjetër prej Allahut apo keni marr garanci nga Allahu, kryesi i gjithësisë dhe themi elhamdulillah ne jemi mirë, punët janë duke shku mirë, do të kalojnë dhe sa dit do të rregullohet do të shkojë koronavirusi, do të dalin të argëtohemi në jetën tonë të përditshme, do të lumturohemi dhe pastaj gjithçka do të kthehet në rregull. O vla i dashën, regull këthejt gjithë shka, kur ne adhorejmë Allahun subhanë e vëtala, në regull për ne besimtarë në muslimanë që e njohim Allahun, në regull për ju që ende nuk e njih një rrugën Allahut, është dita kur ju edhe ne dhe gjithë ne themi me zemër dhe me shpirë të përkushtuar të kalahu, e shhedu en la ilaha illa Allah, o e shhedu en në Muhammedan abduhu wa rasulu. Kjo është puna jo në regull, kjo është mirësia jo në takimi jo në Allahu subhanë e vë tala. Gjithë të tjera që farja në jetën e kësaj dynjaje nuk kanë asë një loj dobije, dobi të përjetshme dhe të përheshme, ka vetëm Allahu subhanë e vë tala, pe e gamberi i ti, sallallahu e sem, kër e ndjekim, mësimet e ti kër i zbatojmë dhe kjo din, din i islam, kër ne e bëjmë pjesë të jetës tonë, të gjitha gjëra tjera janë kalimtarin. Vetëm fjallë la ilahi la Allah, Muhammed Rasulullah, e shqiptuar nga gjuha jon dhe zemra jon, mbetën dhe pranohet e ka Allahu subhanë e vëtala. Pra ndaj vlezër dashur, motra të respektuara, ju që e keni besuar Allahu subhanë e vëtala, ju që e ende, ende, jeni në dilem, kthehu një son të të ka Allahu në këtë natë. Kthehu në të ka Allahu subhanë e vëtala, se ndoshta më gjesi nesër, është shumë lartë dhe nuk do të arrini që të thoni së rishmi la ilahi la Allah. Falenderojeni dhe madhërojeni Allahun subhanë e vëtala sa jeni gjall, sa keni fort, sa keni mundësi, se ndoshta po vjen një moment dhe nuk do të kemi mundësi të themi la ilahe ilë Allah. Lezër dashur, unë da pe gamberi jonë sallallahu alejo sëllem me profetin e dashur Ibrahimin alejo sëllam i cili që ndronte në bejtë në ma'mur dhe duke u largu për e ty Pe gamberi jonë sallallahu alihë o selem, bashkë me Gjebrail e minin, po vazhdojnë rukëtimin e ti, duke kaluar në një etap të re, të përbaldjes me të pajohërën që kur pe gamberi jonë sallallahu alihë o selem, se kish menduar, nuk e kish perceptuar, mirë po tashme po e shikonte me sytë e ti. Ishtë afruar tashme koha, me u takuar me Allahun kryusin e gjësisë ishtë të afruar koha, me u takuar me atë që Allahu e soli në jetën e kësaj dynjaje si njeri, me atë që e soli pegamberin tonë, sëllallahu e sërem, profet dhe vullë të rënjëzimit. Ishtë e koha që Allahu t'i komunikon të pegamberin tonë, sëllallahu e sërem, mesaje të mdha. Mje për ne do të ndalim i sonë të këtu, për të takuar me lejen Allahu subhanu vë tale nesër mbrema, në të njëtën orë, për të diskutuar temen, Miragi pe gamberi tonë, sallallahu e sem, takimi dhe komunikimi i pe gamberi tonë me Allahun dhe përshkrimi që pe gamberi jonë, sallallahu alaj e sem, i ka bërë këti takimi kaq më dhe shtor, kaq të veçant dhe kaq të dashur për shdo besimtar në jetën e kësaj dynja. Elusim Allahun subhanë e vëtale që të në falë të në mëshiroj, në drejtoj në rrugën e drejt, në i falë i gjunahe tona, në mëshiroj ne, familjarët e tonë dhe që cili ndohë kemi në zemrën tonë, elusim Allahun subhanë e vëtale që botën e të razuar, Allahu të auzon në rrugën e paqës, të dashuris, të lumëturis, të harmonis, dhe të alargon nga ne këtë bela që po në kanoset, si që lutem Allahu subhanë e vëtale që të pastrehet që kanë betur nga tërmetet dhe nga halët dhe problemet, Allahu të jam mundësoj që sa më shpet të kenë të letë, e lusë Allahu subhanë e vëtale që të varfrit, jetimet, skamorët, invalidet dhe gjitha ta që nuk kanë mundësi 
Allahu me madhnin e vet ja qoft trektarve, bizezmenve dhe pushtetarve ton në zemrat e tyre që t'i zgjidhin zemrat dhe të mendojnë për të shtresa dhe si redhoj lute më Allahu subhanahu wa ta'ala që t'na fal, t'na mëshiroj, t'na drejtoj në rrugën e drejt dhe t'na mundsoj që në jetën e kësaj dunjaje të jetëjmë me fjallën la ilahe ilallah Muhammed Rasulullah të punojmë për fjallën la ilahe ilallah Muhammed Rasulullah të largohemi nga kjo dunja duke thonë dhe duke deklaruar أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله إن شاء الله تجيل في بابر يشتم نبشكوف نجنتة الأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله شوفت إكناشر متجسنا ذميون من نورتفتشاند